Bueno, continuamos esta cobertura que hemos trasladado a ustedes para darle seguimiento también a la calificación de los expedientes aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público. La Comisión de Postulación continúa reunida y es José Martínez quien le da cobertura a esta información, así que vamos a actualizarla con el periodista José Martínez. Hola José Martínez, buenas noches. Adelante con el reporte. Hola Sandy, muy buenas noches. Los comisionados se han declarado en sesión permanente. Continúa esta reunión de la Comisión de Postulación para la Elección de la Nómina Final de Integración de Candidatos a Dirigir el Ministerio Público, que esta semana tendrá que ser trasladada al jefe del Ejecutivo, el presidente Alejandro Yamate. Y en ese sentido, le damos una actualización informativa. Le habíamos informado en el enlace anterior que iban nueve expedientes revisados. En este momento ya van doce los expedientes que han sido analizados. Le actualizamos la la calificación de Gabriel Estuardo García Luna fue de 67 puntos. La calificación de Miriam Elizabeth Álvarez Illescas fue de 56 puntos, mientras que la de Silvia Patricia Juárez García fue de 65 puntos. Como usted observa, la comisión continúa reunida. En este momento están analizando el expediente número 13 de 15. Este corresponde a la actual fiscal Consuelo Porras. Están analizando pues toda su trayectoria y los estudios realizados. Sin embargo, Sandy, te comento que la nota mínima es de 75 puntos y aunque los expedientes que faltan por revisar alcanzan esta nota mínima, es importante mencionar que no se llega a los seis que requiere esta nómina final porque hasta este momento solo uno, el eh, aspirante Guilevaldo, ha alcanzado la nota mínima. En este sentido, él tiene 86 puntos, la sobrepasa de hecho, pero es el único que ha alcanzado los 75 puntos. En ese sentido, los comisionados, después de analizar los 15 expedientes, en este caso faltan tres, tienen que analizar este punto. ¿Qué podría pasar en ese caso, Sandy? Te comento que ellos podrían, pues entre las medidas, a considerar está el tema de bajar la puntuación mínima, es decir, de 75 puntos requeridos, por ejemplo, la podrían dejar en 70 o incluso hasta 60 puntos, si es que los candidatos no alcanzan a tener ni siquiera los 70 puntos. Así que eso será un tema de análisis luego de que finalicen de revisar estos 15 expedientes, como repito ahorita van por el número 13, faltan todavía dos más, aparte de este que está en análisis en este momento es una sesión permanente inició a las 8 y media de la mañana tuvimos la cobertura con nuestro compañero Hugo Morales y esta va a finalizar hasta que quede hoy finiquitado ese tema de la revisión de los 15 expedientes porque, recuerdo usted amigo televidente que de acuerdo con el cronograma de actividades el 21 de abril tendría ya que estar integrada esa nómina final y se traslada al presidente de la República, Alejandro Yamatei, para que pueda hacer la elección y que el 18 de mayo pueda asumir el nuevo fiscal general de la República. Por supuesto, nos quedamos acá, Sandy, para dar eh, continuidad a esta sesión y el resultado final y, por supuesto, usted va a tener la información de primera mano acá en TN23. Sandy, mi reporte, regreso contigo al Estudio Central. Buenas noches. Gracias, José Martínez, por la actualización entonces de este proceso que se lleva a cabo. La Comisión de Postulación está en una sesión permanente y nosotros le estaremos actualizando también los pormenores de lo que esté pasando. Este tema también lo vamos a estar analizando a las 9 de la noche en A la Medida.